Purettu rataosuus luovutetun Karjalan alueelta nykyiseen Suomeen. Koskematon ratalinja maastossa yli 50 vuoden ajan. Suomen sotahistoria on tuhoisin lentopommitus Elisenvaaran asemalle. Tätä kaikkea on tiedossa tässä dokumentissa, jossa tutustumme purettuun Elisenvaara parikkala rataan. Lukija Visapöntinen, tuottanut Visapöntinen. Rata Elisenvaaraa valmistui 1893, kun Karjalan radan osuus Andreasta Joensuuhun avattiin marraskuun alussa. Alkuperäinen Karjalan rata kulki Viipurista Andrian pitäjän kautta Kurkiolle Elisenvaaraan. Kurkiolta se jatkui Joensuuhun Sortavallan ja Värtsilän pitäjien kautta. Elisenvaaran asema sijoitettiin Kurkiojen pitäjän luoteisreunalle, Soskojen ja varrella sijaitsevan Elisenvaaran kylään. Elisenvaaran lisäksi Kurkiolla oli Alhon ja Sorjon asemat. Antrian ja Elisenvaaran väliseltä Alhon asemalta oli maantieyhteys Kurkion kirkonkylälle. Kaukaisempaa Elisenvaaraa suositeltiin kuitenkin Kurkiolle matkaaville, sillä siellä oli kestikievari. Eli se varasta muodostuikin nopeasti toinen kurkion isoista asutuskeskuksista. Eli se varan ensimmäinen asemarakennus valmistui 1893, Knut Nylanderin piirtämänä. Se rakennettiin Oulun radan pysäkin tyyppipiirustuksella. Samanlaisen aseman voi nykypäivänä löytää esimerkiksi Härmästä tai Kruunupystä Pohjanmaan radalta. Asemaa laajennettiin heti saman vuosikymmenen aikana. Eli se varasta tuli risteysasema vuonna 1906 kun rata Punkaharjulle avattiin väliaikaiselle liikenteelle. Tämän radan varrella sijaitsee myös Parikkalan asema, josta tuli sotien jälkeen risteysasema, eli sen varan radan jäätyä pois käytöstä. Vakituinen liikenne Savonlinnaan asti aloitettiin tällä radalla 1. helmikuuta 1908. Vuonna 1906 valmistui eli se varan toinen asemarakennus, Bruno Granholmin Savonlinnan radan piirustuksen tehty kolmannen luokan asema. Asemalla oli odotussalit sekä asemapäällikön asunto. Asemalta löytyi myös ajalleen tyypilliset matka- ja kiitotavaratoimisto, lippumyymälä sekä asemaravintola. Ravintola oli sen ajan tavan mukaan kaksiosainen, toinen ja kolmas luokka olivat erikseen. Asemalla oli myös postitoimisto. Uuden aseman valmistuttua vanha jäi virkailija asunnoksi ja myöhemmin se purettiin. Asemarakennusten lisäksi asema-alueella oli tyyppipiirustuksella tehdyt asuinkasarmit, eli rautiteläisten asuintalot. Näihin asuinkasarmihin kuului tyypillisesti ulkorakennukset saunoineen, aittoineen ja leivintupineen. Asuinkasarmeja oli radan alkuajalta viisi kappaletta aseman eteläpuolella. Näiden lisäksi oli kaksi 30-luvulla rakennettua asuintaloa. Elisenvaaran ensimmäinen veturitalli valmistui 1906 ja toinen 1937. Lisäksi höyryveturien vesitystä varten oli pumppuhuone soskojan varressa. Olipa asema-alueella kaksi tavaratoimistoakin, joista uudempi asema on vastapäätä ratapihan reunalla. Jotkin näistä asema-alueen rakennuksista ovat edelleen jäljellä. Elisenvaaran aseman seutu vilkastui 30-luvulla merkittävästi, kun Elisenvaarasta Imatran kautta Lappeenrantaan kulkeva rata valmistui. Näin Elisenvaarasta oli tullut neljän radan risteysasema. Etelän suunnasta tuleva Viipurin rata jakautui nyt Elisenvaarassa Joensuun, Savonlinnan ja Lappeenrannan ratoihin. Aseman seudusta kasvoi 30-luvulle tultaessa merkittävä taajama. Asemakylästä toimii muun muassa maamiesopisto, karjanhoitokoulu sekä useita kauppoja ja osuusliikkeitä. Lisäksi tehdastoiminta oli vilkasta. Talvisodan syttyessä Elisevaara säästyi aluksi pommituksilta. Joulun alla pommitukset kuitenkin kylvivät tuhoa asemakylässä ja kevät talvella 1940 Pommitukset vilkastuivat. Talven aikana kolmatta kymmentä ihmistä kuoli pommituksissa, joiden lisäksi asemarakennus tuhoutui 25. joulukuuta 1939 puolen päivän jälkeen tehdyissä pommituksissa. Rautatien rakennuksista myös esimerkiksi asemanpäällikön talo tuhoutui pommituksissa täysin. Viimeinen juna lähti Elisenvaarasta 21. maaliskuuta 1940, noin viikko Moskovan rauhan solmimisen jälkeen. 
Juna jätti jälkeensä pahoin tuhot mennä asema-alueen kello 22.10. Eli se vallattiin takaisin elokuussa 41, jolloin alkoi vilkas jälleenrakentamisen aika. Uusi asemarakennus valmistui pian ja sitä laajennettiin seuraavana vuonna. Tämä kolmas asemarakennus oli käytössä jatkosodan loppuun 1944 saakka. Jatkosodan aikana Elisevaara kohteli Suomen historian pahimman lentopommituksen, kun venäläisten pommikoneiden laivo aloitti suurhyökkäyksen kesäkuussa 1944. Elisevaara toimi merkittävänä solmukohtana sekä evakkoinnille Savonlinnaan että sotilasjoukkojen kuljettamiselle Karelan kannakselle. Asema oli myös tärkeä veturien hallituksen ja vesityksen välipaikka. Kesä-heinäkuun kolmesta pommituksesta keskimäinen eli 20. kesäkuuta tehty pommitus oli pahin. Siinä menehtyi 133 ihmistä, joiden lisäksi 136 haavoittui. Vaihtelevien tietojen mukaan joko 55 tai 80 koneen laivoja pommitti Elisenvaaraa juuri 650 evakkoa kuljettaneen junan ollessa ratapihalla. Pommitus vaurioitti myös asemarakennuksen purkukuntoon ja teki pahoja tuhoja ratapihalla. Elisevaaran evakuointi käynnistettiin 4. syyskuuta 1944. Samana päivänä oli tehty Moskovan välirauha. Viimeinen suomalaisjuna Elisevaarasta lähti 21. syyskuuta 1944. Elisenvaaran eteläpuolelta Alhosta siirrettiin asema sodan jälkeen Elisenvaaraan. Asemarakennus on suomalaisesti rakentama ja se valmistui Alhoon vuonna 1941. Venäläisten siirrettyä Alhon aseman Elisenvaaraan otettiin Alhossa alkuperäinen tavaramakasiini asemaksi. Elisevaarasta Parikkalaan päin lähdettäessä ensimmäinen pysäkki on Sorjo. Sorjo on Syvaron ohella radan alkuperäisiä liikennepaikkoja. Sorjossa ja Syvarossa molemmissa oli myös sorakuopat, joista saatiin radan rakennukselle soraa. Sorjo avatti liikenteelle radan alkuperäisen liikennepaikkana ensimmäinen marraskuuta 1906. Se oli käytössä liikennepaikkana jatkosodan lopulle asti, kunnes se rajan taakse ja lakkautettiin 19. syyskuuta 1944. Sorjan asemarakennus rakennettiin Bruno Granholmin Savonlinnan radan viidennen tyypin aseman tyyppipiirustuksilla. Vuonna 1910 asemarakennusta laajennettiin. Asemalla oli myös tavaramakasiini sekä asuinrakennus piharakennuksineen. Lisäksi asema-alueella oli sauna, leivintupa ja maakellari, mutta muuten asema oli palveluiltaan melko typistetty. Sorjossa lastattiin tukkeja, propseja ja halkoja. 
Sorjon asemarakennus on yhä nykyäänkin jäljellä, sillä se säästyy sodan pommituksista. Tässä valokuvia radan jälleenrakentamisesta elokuulta 1941. Sodan jälkeen rata oli vuoteen 1958 käytössä Venäjän ja Suomen tavaraliikenteen yhdysliikenteessä. Liikenteen loputtua asema jäi yksityiskäyttöön ja nykyisen asemaan hylättynä. Myös aseman edessä oleva laituri on jäljellä. Seuraavana asemana Sorjon jälkeen oli Syväoro, jossa sijaitsee nykyinen rajanylityspaikka. Syväura rakennettiin Ruokolahden ja Jaakkiman välisen maantien risteyskohtaan. Samoilla piirustuksilla tehty asema on esimerkiksi lännepänä Punkasalmella. Syväura nimi on harha johtava, sillä paikan nimi oli todellisuudessa paikallisten mukaan Syvä Orko tai Syvä Noro. Asema rakennusta laajennettiin Sorjan tapaan 1910 ja uudelleen 1928. Asemalla oli lisäksi asuinrakennus sivurakennuksineen sekä ulkorakennuksia. Ennen sotia Syväora oli tavaraliikenteen vilkkain asema Parikkalassa. Syväorasta tuli rajanylityspaikka jatkosodan jälkeen 1944. Uusi valtakunnan raja vedettiin Syväoron aseman länsipuolelta. Venäläiset purkivat Syväoron aseman rakennuksen ja rakentisivat tilalle tiilisen aseman. Rataa Parikkalasta Syväoron kautta Elisenvaraan käytettiin Suomen ja Venäjän välisessä tavaraliikenteessä vielä vuoteen 1958 asti. Olemme saapuneet nykyisen Suomen puolelle. Voimme siis lähteä jalkaisin tutustumaan jäljellä olevaan ratapohjaan. Tämä ratapohja alkaa Syväoron rajanylityspaikan läheltä Parikkalasta. Se päättyy nykyisen Karjalan radan vaihteelle Parikkalaan. Ratapohjan varrella on yksi entinen seisoke, Tiviä. Rata Syväorosta Parikkalaan lakkautettiin ja purettiin jo vuonna 1975.
Ensimmäinen merkki Tivian liikennepaikasta on soraraiteen paikka. Tivian soraraide erkani suoraan etelään ja oli alle 400 metrin pituinen. Alun perin raide rakennettiin jo radan alkuvaiheesta 1908. Luultavasti sieltä vietiin soraa radan rakennukseen. Soraraidet käytettiin vielä 60-luvulla vaunien säilytykseen muun liikenteen loputtua.
Tivien liikennepaikka avattiin 1910 laiturivaihteena. Sinne rakennettiin laiturirakennus, joka on jo purettu. Elias Pölhö kuvasi laiturirakennuksen vuonna 1968. Lisäksi aseman itäpuolella oli jo muutamaa vuotta aiemmin rakennettu vahtitupa. Vahtitupa on edelleen jäljellä asuin käytössä sivurakennuksineen. Vahtituvan kohdalla on myös ratakilometrin 545 tolppa. Nämä kilometrit ovat sodan jälkeen lasketut. Ne on laskettu Helsingistä Kouvolan ja Pieksämäen kautta. Alkuperäiset kilometrit laskettiin Helsingistä Viipurin ja Elisenvaaran kautta. Tivien vahtituvan ja ratapihan välillä rata ylitti kannaksen tien. Heti tasoristeuksen jälkeen ratapohja ylittää myös pikkuisen Nivajoen, sillä jänne mittaan 4 metriä. Tasoristeyksen ja sillan jälkeen saavutaan Tivian entiselle ratapihalle. Ratapihalla oli pääraide ja sivuraide. Ratapihan vasemmalla reunalla oli laiturirakennus ja käymälä. Oikealla puolella on lastauslaituri. Tämä lastauslaituri on ainoa jäänne Tivian liikennepaikasta.
Tivialta jatkettaessa seuraava merkittävä kohde on entinen kolmioraide. Se rakennettiin Tivia ja Parikkala välillä vuonna 1945, mutta oli käytössä vain pari vuotta, sillä 1947 henkilöliikennettä jatkettiin Tivian seisokeelle saakka. Kolmioraiden myöhempi käytti jäi vähäiseksi.
Pian kolmioraiteen jälkeen saavuimme Parikkalaan, jossa nykyinen Karjalan radan linjaus näkyy vasemmalla. Tämä yhdysraide Simveleltä Parikkalaan valmistui vuonna 1947, kun Helisen varan rata oli jäänyt rajalinjan taakse. Parikkalan asema avattiin 1. helmikuuta vuonna 1908 muun Savonlinnan radan yhteydessä. Asemalle tehtiin Bruno Granholmin suunnittelema asematalo, joka kuitenkin tuhoutui tulipallossa vuonna 1917. Heti samana vuonna valmistui uusi asema. 1930-luvulta eteenpäin Parikkalassa toimi Karjalan metsätuote Oyn saha, jonne johti sivuraide. Raide haarautui pääradasta ratvian eteläpuolella. Sahan tuottamille puutaloille oli kysyntä sekä sodan aikana rintamalla että sodan jälkeen sotakorvauksina. Alkujaan parikkala ei ollut risteysasema, vaan ainoastaan väliasema Savonlinnan radalla. Tilanne muuttui vasta 1947, kun Yhdysota Simpeleiltä valmistui. Parikkalan uuden aseman suunnitteli Tuure Hellström. Hän käytti siinä samaa tyyppipiirustusta kuin Joroistin ja Rantosalmen asemarakennuksissa. Asemataloa laajennettiin 1949-1950. Parikkalan merkittävyyttä korosti vuoden 1967 henkilöliikenneyhteyden avautuminen Joensuuhun. Nykyisin Parikkalassa pysähtyvätkin kaikki henkilöjunat. Yhteydet ovat edelleen käytössä Joensuun, Savonlinna ja Imatran suuntiin. Nykyisin asema-alueella on jäljellä aseman lisäksi esimerkiksi tavaramakasiini, maakellari ja asuinrakennuksia. Kiitos mukanaolosta, kerro kommenteissa piditkö videosta, voit tukea näiden videoiden tekemistä tilaamalla kanavan. Hyvää päivänjatkoa!